Olá, eu sou o Djamil do Ferreira. Hoje a gente vai fazer, ó, canetas lindas que eu aprendi com a Dona Mafalda. Uma seguidora aqui do canal que tem 88 anos e faz muitas lindezas. Mas antes da gente ir pro passo a passo, eu quero te perguntar uma coisa. Já se inscreveu pro curso Cri Venda? É o meu curso de bolsas. São cinco bolsas lindas e fáceis de fazer e de vender. Tô te esperando, hein? É só clicar no link aqui abaixo ou então no segundo link e chamar a gente no WhatsApp. Tô te esperando, hein? Agora, vamos fazer boniteza? Vou cortar aqui um pedacinho de EVA, ó. Esse aqui tem 6 centímetros de altura. Aí, vocês nem precisam medir. É só fazer aqui assim, ó. Aí, vão cortar um pouquinho maior aqui. Depois, a gente acerta. Eu tô fazendo, gente, com EVA, com glitter, né? Mas vocês podem fazer com qualquer EVA, tá? Vou colocar com esse risco aqui, ó, pra ficar virado pra trás. Ó. Colei aqui. Aí agora a gente vem aqui, ó, aperta aqui assim. Às vezes vocês têm uma outra maneira, né? Ó, olha aqui aonde que tá, onde que vai ficar a emenda, né? Aí vocês podem, ó, por exemplo, corta um pouquinho, aí viu se dá certo, ó. Ah, não, tá sobrando ainda. Vão cortar mais um pouquinho. Vocês vão fazendo teste, o que vocês que acham mais fácil? Olha só. Vai dar certinho agora na hora de colar, hein? Cada um tem um jeito. A gente vai fazendo e vai achando uns jeitos mais fáceis. Às vezes vocês acham mais fácil também cortar a medida, tudo certinho, né? Ó. Agora vem aqui, ó. E põe bem agarradinho aqui, ó. Pra ficar parecendo quase nada de emenda, olha. Ficou uma beiradinha aqui, ó. Eu vou cortar. Pra na hora que colar a cabeça aqui, ficar tudo certinho. Aí, essa altura aqui, ó. É 6 centímetros. Pra fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 8 centímetros. Eu tô usando é, americano cru, mas qualquer tecido de algodão que vocês usarem vai dar certo. Tem que ser algodão, porque senão na hora de pintar os olhinhos, né? Aí vai borrar tudo. Mas pode ser é, popeline, tricoline, percal. Se for 100% algodão, vai dar certo. É só agora a gente alinhavar a volta aqui todinha. Vou fazer devagarzinho pra quem nunca viu, ó. Pra baixo, pra cima, ó. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. É só, fa é só você fazer isso aqui na volta todinha. Não é difícil, você consegue. Aí agora a gente pega aqui um pouquinho de plumante, ó. Põe aqui. Vou amassar aqui pra ficar mais fácil. Aí vocês podem ou colocar aqui tudo de uma vez e a cabeça vai dar certo, né? Se vocês conseguirem encher aqui tudo de uma vez. Ou então, um jeito mais fácil assim, ó. A gente deixa um buraquinho pequeno aqui. Eu já ensinei até muitas vezes aqui, mas eu vou fazer de novo. Ó, vão arrematar. Vou dar dois pontinhos aqui. Vou deixar um buraquinho aqui no meio. Aí agora, com a ajuda da tesoura, eu vou colocando mais plumante aqui até essa cabeça ficar redondinha do jeito que eu quero. Porque assim, ó, ela não tá redondinha, olha, tá vendo? Gente, eu aprendi, né, a fazer essa lindeza com a dona Mafalda. No fim desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês as lindezas que ela faz, tá? É, eu vou postar a foto aqui dos bonequinhos que ela fez na caneta, né? As canetas decoradas. Mas ela também faz cada coisa de tricô. Gente, cada trem mais lindo. É casaquinho. A dona Mafalda tem 88 anos. E eu, eu acho um luxo ela estar tá assistindo o meu canal, né? Os vídeos. Eu me sinto honrada. Ela faz muita coisa linda. Ó. Vai enchendo aí. Até ficar do jeito que vocês querem. Vamos passar bastante cola quente aqui. Ô, gente, o bom é essas pistolas assim de cola quente maior, porque essas as, a cola quente fica quente mesmo, de verdade, né? Ó, essa parte aqui virada para trás, porque tem umas cola quente pequenininha que a cola nem esquenta direito. 
Aí vocês apertam aí um pouquinho e espera até secar. Vocês podem deixar é, esse bonequinho sem braço, ó, só desse jeito, vai ficar bonitinho. Mas se vocês quiserem colocar um braço, é só cortar um cordão de algodão de 15 centímetros. Gente, isso aqui é fácil de achar. É, em loja de armarinho, vocês procuram por cordão de algodão. Esse aqui nem é tão bom, olha, tem uns que são melhores. Dá um nozinho aqui em cada ponta. Vamos dobrar o meio aqui, ó. Saber onde que tá o meio. Põe o um pinguinho de cola. E põe aqui atrás, ó. No meio certinho. Põe mais um pouquinho aqui. Pra esse braço não ficar virado pra trás, né? Vamos colar ele aqui um pouquinho pra frente, ó. Cortei um pedacinho de EVA, olha, um centímetro por dois centímetros e meio. Isso aqui, gente, é só pra vocês terem ideia, mas vocês não precisam fazer igualzinho, não. Vou dobrar aqui, dou um picote aqui pro meio, viro, dou mais um picote aqui, pra ficar parecendo assim, ó, uma gravatinha. Se quiser, pode dar uma arredondada aqui nas pontas. Ó, oh, vocês podem fazer isso aqui com um retalhinho de tecido e amarrar o meio. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Um pedacinho de feltro. Um pontiquinho de cola aqui. E vou pôr uma meia pérola. Mas quem não tem, se vira com o que tem dentro de casa, gente. Não vou ficar parecendo essas colinhas aqui, não. Faz com o que vocês têm, que eu sei que vai ficar lindo, eu acho que se colocar um aqui com um retalhinho de tecido, vai ficar até mais bonito. Ó. Pra fazer o cabelo, eu vou enrolar a lã aqui, ó, seis vezes. Amarra aqui no meio. E tá pronto o cachinho. Aí a gente gasta, assim, mais ou menos uns 23 cachinhos. Depende. Vamos ver o tanto que eu vou precisar aqui hoje, né? Tem hora que a gente é mais, tem hora que é menos. Aí, ó, corta aqui no meio e depois que a gente colar lá na cabeça, aí a gente vai cortar mais direitinho. Aí, ó, eu fiz aqui, tudo deu 23 caixinhos, mas pode ser que precisa de mais ou de menos. Aí é só colar agora até tampar a cabeça aqui todinho, ó. Só isso, ó, e colando na volta todinho. Gente, isso aqui é o cabelo mais fácil que tem. Vocês podem inventar outros cabelinhos, pode pôr um chapéuzinho, inventa um chapéuzinho aí. Aí não precisa de pôr tanto cabelinho, né? Inventa a moda. Eu falo inventa a moda e vocês mandam pra mim e aí fica mais bonito que o meu. É isso que eu gosto. Pode fazer com cabelinho de... de perna de calça jeans, igual eu fiz lá nas outras bonequinhas. Faça com o que vocês têm em casa. É, pode fazer um cabelinho de barbante. Quem não tem material, gente, isso não é impedimento. Quem não tem material, inventa moda. Ou então, pode comprar, mas não quer ficar gastando, quer reciclar, né? Então, arruma outras ideias aí. Aí agora, ó, é só tampar aqui a volta todinha, que aí vai esconder essa feiurinha aqui. Nem gastou tudo, ó. Sobrou quatro caixinhas. Todo cabeludinho. Mas, pra ele ficar mais comportado, agora a gente vem aqui, ó. Se vocês quiserem, pode deixar ele todo cabeludinho assim também, né? Mas, quem quiser ele mais comportadinho, vem aqui, ó. Com cuidado. Vão cortar tudo aqui e ajeitar esse cabelinho. Olha que lindo que fica. Todo cabeludinho. Quem sabe pintar, pinta com tinta. Quem não sabe, ó, eu como não sou boa na pintura, vou usar a caneta que apaga e a caneta Micron 005, marrom, preta e vermelha. Essa aqui, gente, pra quem não conhece, ela apaga com calor. Marcar aqui, ó. Se errou, é só passar o ferro quente que ela vai sumir. Ó, marquei aqui os olhinhos.
Eu não tenho essa caneta aqui para vender, gente. Mas vocês acham aí na internet, tá? É, acha no L7, acha no Mercado Livre. Procura na internet o que vocês acham. Na cidade da gente, assim, nesses armarinhos, é meio difícil de encontrar. Elas não são baratinhos para comprar, não. E ainda paga frete, né? Mas vale a pena porque elas duram muito tempo. Aí, uma dica. Quando vocês comprarem, vocês guardam ela assim, ó. Deitada. Que aí ela dura muito mesmo. E vai durar, assim, uns seis meses ou mais. Para fazer essas bonequinhas, assim, bem pequenininha. Essas canetas ajudam muito. Vou pôr uma pintinha branca aqui, que essa pintinha branca faz o olhinho ficar mais bonito. Isso aqui é tinta acrilex para tecido, ó, para quem não tá acostumado. Olha como é que essa pintinha faz a diferença. Aí, para quem não tem esse pinta bolinha aqui, gente, esse pinta bolinha foi presente da minha amiga Rotil de Andrade. Vai no canal dela depois para vocês verem as bonitezas que ela faz. Ela tem 80 anos. E é lá de Pernambuco, faz muita lindeza. Agora é 81, né, Rotil? Despejo já, né? E eu esqueci do dia do seu aniversário. Me perdoa, amiga. Ó. Quem não tem o pinta bolinha, pinta com a ponta do alfinetinho, que também dá certo. Prontinho, nossa menina. Olha que lindeza. Pra fazer a menininha, a mesma coisa, ó. Encapei aqui a caneta com EVA de 6 centímetros. Cortei uma rendinha aqui de 15 centímetros. Aí, vou alinhar a volta aqui todinha. Aí, gente, vocês podem fazer com a rendinha que tiver. Essa aqui é uma rendinha maior, olha. Eu cortei. Pode fazer com um babadinho de, de tecido mesmo. Inventa a moda aí. Vou alinhar aqui a volta todinha. Alinhavei tudo. Puxa aqui um pouquinho, ó. Vem aqui no meio, dá um pontinho. Faz assim, ó. Um babadinho. Dá um pontinho aqui para arrematar. Vamos passar a cola aqui na beirada, ó. Só um tiquinho. E vamos colocar aqui a rendinha. Aí essa parte que tá aberta aqui, ó, virada aqui para trás. Fiz a cabeça igual do menino, 8 centímetros mesmo. Põe cola quente aqui. Ó, lembra aí da parte de trás, né? Aperta e espera. Para fazer os braços eu cortei des... para fazer os braços eu cortei 18 centímetros de cordão de algodão. Amarra aqui a pontinha. Mas vocês podem colocar ó, um, um outro cordãozinho mais fino, uma bolinha aqui na mão, ou na mão aqui, em vez de amarrar, vocês podem fazer uma mãozinha de feltro, de EVA. Cada artesão é de um jeito. Dobra aqui no meio. A gente nem consegue copiar outra pessoa para ficar igual. Ó, colei aqui atrás. Agora... Vou puxar um pouquinho aqui pra frente. Pra fazer a saia, eu cortei um tecido de 25 centímetros por 7, 6 centímetros. Agora é só alinhavar aqui a volta todinha. Gente, eu cortei com a tesoura de picotar, mas se vocês não tiverem essa tesoura, não tem problema não. Corta com a tesoura comum mesmo. Vamos fazer isso aqui, ó, até chegar no fim. Alinhavei tudo. Agora a gente vem aqui, ó, e mede o tanto que vai ser, hein? 
ó. Isso aqui tá um tamanho bom, então, vamos arrematar aqui. Arruma aqui o franzido. Vem cá, confere se vai dar certinho, ó. Aí, antes de colar, a gente olha aqui, ó. Onde que a gente quer essa saia, ó. Quer que ela fica mais pra baixo? Quer que ela fica mais pra cima? Vou colocar a minha aqui, ó. Uns dois dedos abaixo da cabeça. Mas vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, hein? Presta atenção pra essa emenda aqui ficar junto com a emenda aqui, né? Ficar tudo pra parte de trás aqui. Olha como é que tá ficando bonitinho, gente. Ai, eu me apaixono. Vocês sabem, né? Apaixono com todas que nascem. Aí, pra arrematar a sainha, essa aqui eu coloquei um passa-fita, olha. Franzi, coloquei. Vocês podem colocar uma rendinha, igual tá aqui em cima. Eu vou fazer igual a dona Mafalda agora, ó. Vou colocar uma cianinha pra arrematar. É o que eu falo. A gente pode usar o que tem em casa. Agora vão ajeitando aqui na cintura dessa menina, ó. Olha que lindinha. Vocês podem colocar uma fitinha. Ó, menina de cintura fina, hein? E para fazer os cachinhos, eu fiz igual do menino, dei seis voltas no dedo, só que eu não vou cortar, não vou deixar o cabelo dela espetadinho, não. Vai ficar cabelo todo cacheado. E esse aqui, gente, é o jeito mais fácil de fazer cabelo. Aqui no canal mesmo, eu ensino a fazer cabelinhos diferentes. Vou colocar aqui na descrição para vocês, que vocês podem fazer cabelinhos diferentes, né? Igual das outras bonequinhas. Mas esse aqui é o jeito mais fácil que tem, ó. Vou encher a cabeça dela todinha, igual a do menino. Cabelinho pronto. Fiz uma florzinha de fita, ó. Aqui no canal eu ensino como é que faz essa florzinha de fita. Mas vocês podem colocar qualquer florzinha. Aquela outra ali que eu fiz, eu coloquei uma florzinha de papel. É o que vocês quiserem. Ficou charmosa, ó. Aí é só pintar o rostinho, ó. Essa aqui tá até com a carinha de assustada. E a de cá, ó, tá toda sorridente. Qual que tá mais linda, gente? Não consigo nem escolher, tá? E olha o menino, que trenzinho mais bonitinho, ó. Agora eu vou colocar pra vocês aqui a foto das bonitezas que a dona Mafalda fez, hein? Olha só as lindezas da dona Mafalda. Ela tem 88 anos e mora lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. E, gente, ela vende, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado. Até o próximo. Saúde e paz.